canali soli del mondo. Oggi sono al Museo Egizio del Cairo eh, per parlare di un pezzo archeologico eh, che ha suscitato polemiche sull'importanza dei nani. Nella antica civiltà egizia, seguimi per favore. Nella antica civiltà egizia, i nani egiziani avevano molti ruoli sociali, come il servizio domestico, la caccia e la danza. I ruoli economici, come il ruolo ruolo di venditori di prodotti. I ruoli religiosi, come il ruolo dei nani nella protezione e magia. Questo è il nano di giù, si è a Saccara, ha condiviso una tomba con il suo protettore, Jahar Betta, che indica la posizione privilegiata che di giù aveva con il suo maestro. E dove i sarcofagi semini in pietra dura forno, spolti in unica tomba vicino alla strada Sarapeion, a Saccara insieme ad Elmino, altre sette persone. Dio era un ballerino nella cerimonia, fenobori legati ai sacritori a Bis e Memphis. Quindi Dio condivise una tomba con il suo maestro, Chaher Pitta, il che indica che apparteneva alla famiglia di un alto funzionario e aveva una posizione di favore nel suo protettore e inoltre era condiviso con loro nelle cerimonie. Questo nano di Gio è raffigurato nodo a grandezza naturale a circa 120 cm sul coperchio del sarcofago di granito si noti che la qualità dell'arte scultorea evidenzia la bellezza dei dettagli del corpo rachetico, della forma della testa e dai dettagli del viso, del corpo e delle cosce, cioè indica la magnificenza di questo manufatto che risale al periodo tardo. Questo sarcofago e il suo coperchio che sembra essere di squisita fattura artigianale. Sono stati datati al regno di Nectanebu II, da 346 a 345 a.C. Fu scoperto dall'egittologo Cobel nell'anno 1911 in un sito archeologico vicino alla strada del Serapio a Saqqara e di ora conservato nel Museo Egizio in Piazza Tahrir al Cairo, in Egitto. Qui sul lato del coperchio del sarcofago eh, c'è un basso rilievo della Sacra Dea Serpente Wadji. A causa del suo potente effetto magico nel proteggere i morti nell'altro mondo. Sul retro del sarcofago c'è un'iscrizione della Dea Atur in un corpo femminile con la sacra berrocca aturiana sopra la testa e il disco solare. Simbolo del Dio Rai che indica il rinnovamento e continuità della resurrezione nell'aldilà. Su entrambi i lati ci sono 12 divinità guardiani con stelle o geroglifici sebbene sopra le loro testi. Sono i guardiani dell'oscuro mondo sotterraneo. Illuminano la strada al defunto per farli attraversare i corridoi. In sicurezza e sobrare i pericoli affinché la sua anima possa riposare nel suo luogo di riposo eterno. Si nota nei testi geroglifici incisi sulla superficie del coperchio del sarcofago di piatra che sono dominati dal carattere della tuttolina osiriana diffusa nei testi dei sarcofagi del periodo tardo, che sono i testi dell'aldilà o delle inferi duatte in cui il dio osirede il signore del mondo dei morti. Gioca un ruolo equilibrato con il dio Ra, secondo la credenza dei testi della bara e prima ancora il libro Gioè, che esiste nell'altro mondo e mi duatte. Mentre il cadavere rimaneva inerte nella tomba, 
che veniva spesso equiparata e l'infri. Il babbo deve volare via per visitare il mondo, devi o scendere il cielo per viaggiare con il dio Solira nella sua corteccia. Pertanto quando il defunto muore, divinità osridi e di chi ha amato la voce veritosa Mahiru o risentato. Alla presenza del dio osridi Khenti e Mentiu, che significa il primo degli occidentali, capo della corte dei morti e del mondo sotterraneo. E quando accende il cielo divinità Ra? E questo è lo scopo dell'esistenza dei testi religiosi funebri e formelli magici che fanno sì che il defunto sopra i bricoli dell'inferi come affrontare esseri metici e demoni quindi attraversare sentieri ostacoli arrendersi e realizzare per le oledia dell'immortalità e dell'eternità nell'aldilà grazie mille per l'ascolto e la visione alla prossima visita. Ciao ciao!